Man saurare baraka mudawar haka a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rahotanni na cewa gwajin makami mai linzami da Koriya ta arewa ta yayi tafiya mai nisa fiye da duk gwajin da ce sa bai a baya Maikatan a gaji a Spaniya na ci gaba da neman mutanen da suka bace bayan ambaliyar ruwa ta kasha kalla mutun 95 a yau ne ake biki ranar birane ta duniya ranar da majalisar dinkin duniya ta ware dan jawo hankalin hukumomi game da yadda za a inganta birane to kowane hali birane a Najeriya ke ciki ake ta kawo al'umma masu fud da rai ko su fud da tsammani akan samu ingantaccen ruwan sha kamar irin wanda ake samu na pampo haka bangaren kiwon lafiya da yawan al'umma bangaren kiwon lafiya in dai sun dogara ga matakai na gwamnati ne wannan abun ba a samun sa a birane to muna kuma tafi da labarin wasanni amma kafin nan sai na fara da karanto maku labaran duniya suna na rabi'atu kabar ranka Koriya ta arewa ta yi gwajin wani abu da ake zargin makami mai linzami ne wanda ya fada gabar tekun Japan gwamnatin Japan ta ce makamin yayi tafiya mai nisa fiye da wadanda aka saba harbawa a baya inda aka kiyasin makamin yayi tafiyar mintuna kusan 90 Amurka ta bayyana gwajin makamin mai linzami da abin da ya karya dokar majalisar dinkin duniya sakataren majalisar zartarwar Japan Yoshimasa Hayashi ya ce kore made no dandao misail to no tabi kasanaru hasha ya ce matakin gwajin makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi barazana ne ga tsaron kasar mu da yankin mu da sauran kasashen duniya kuma abu ne da ba za a mince da shi ba dubban mutanen da ke zauna kasashen da ke kusa da gabar tekun gabashin Taiwan ne ke wato aka ake kwashewa daga gidajen su gabanin isuwar abin da ake sa ran za ta zama guguwa mafi girma da za ta abka wa tsibirin cikin shekaru 27 hukumar kula da yanayi ta Taiwan ta yi gargadin cewa ga garmar guguwar mai tafe da ruwan sama mai karfi na dab da isa yankin nan da wasu sa'o'i dukkan kasashen sun bayyana yau alhamis a matsayin ranar hutu an kuma rufe makarantu da kasuwanni da dukkan cibiyoyin kudi sannan kuma an soke tashi da saukar jiragen cikin gida Maikatan agaji a Spaniya na ci gaba da neman mutanen da suka bace bayan ambaliyar ruwa ta kasha kalla mutun 95 daruruwan sojoji aka tura Valencia domin kai agajin gaggawa kusan dukkan wadanda suka mutu mazauna yankin na Valencia ne wajen da kwararru suka ce an tafka kwatan kwacin ruwan saman shekara 1 a cikin sa'o'i kadan can see about six cars that have been what I would have thought Wakilin BBC ya ce zan iya ganin motoci shida da suke yawo bisa ruwa wadanda yawancin su sun lalace gwamnatin Spaniya ta ayyana zaman makoki na kwana uku to labaran duniya na zo maku ne daga nan sashin Hausa na BBC Takwas daga cikin alƙalan kotun kolin Mexico sun sanar da cewa za su aje mukaman su a wani yunkuri na nuna rashin amincewar su kan matakin da majalisar kasar ta dauka na yin wasu sauye sauye masu cike da cece kuci a bangaren shari'ar sabuwar dokar ta yi tana dan cewa dukkan alƙalan kasar za a rika zabar su ne ta hanyar yin zabe the Supreme Court judges say they won't take part in the first election in June next year. Wakilin BBC ke ne ke ce alƙalan kotun kolin sun ce ba za su shiga zaben farko da za a watan yunin shekara mai zuwa ba. Sai dai za su kasance bisa makaman su har zuwa lokacin da za a yi zaben. Masu suka na ganin cewa saban tsarin zai kawo cikas ga harkar shari'ar kasar. Kotun kolin Ghana ta yi watsi da matakin da ya sanya aka rufe majalisar dokokin Ghana a makon da ya gabata kasa da watanni biyu a babban zaben kasar. Kotun ta ce matakin na shugaban majalisar bai yi daidai ba kuma ya nuna rashin fahimtar doka. Matakin na shugaban majalisar dokokin kasar na kwace kujerun wasu ƴan majalisa hudu da suka sauya sheka zuwa wata jam'iya ya haifar da hargitsiya zauran majalisar da kuma ta kaddama shari'a kan jam'iyar da ke darin jaye a majalisar kunnin tsarin mulkin Ghana da ya bai ba ƴan majalisa damar sauya sheka daga jam'iyar da aka zabe su ba to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC to ma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su sojoji sun shiga aikin cetan gaggawa a Spaniya inda ambaliyar ruwa ta kashe mutane a kalla 95 kawo yanzu dai babu tabbacin ko mutane na wasu ka bace sanadiyar ambaliyar kusan duka wadanda suka mutu mazauna yankin Valencia ne wajen da kwararru suka ce an tafka kwatan kwacin ruwan saman shekara 1 cikin sa'o'i kadan ga rahotan Badamasi Abdul Qadir Mukhtar
yanzu haka dai mutanen yankin da dama suna zauna cikin duhu saboda katsewar wutar lantarki gwamnatin Sifaniya ta sanar da zaman makoki na kwanaki uku an baliyar ta toshe hanyoyi inda ta bo da tarkacen da ruwayewanko suka cika hanyoyin wucewa wani mazaunin birnin Sedabi na Valencia ya bayyana halin da ake ciki mai masa un kowen ga sanar da kan fai sura yawara korrente ga san kin wal kotse yace mun ga yadda ruwaye wuce da wani matashi da ke neman tsallakawa ruwan ya tafi da shi ne lokacin da yake kokarin tsallakawa daga kan motar da yake zuwa dayar motar da ke gefe naga yadda mutanen da ke makale jikin bishiyoyi don gucewar ruwa suka gaji da jira har suka sadu da ruwaye wuce da su prime minister pedro sanchez ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ya dace domin kula da wadanda lamarin ya shafa ana dai tsoron cewa yawan mutanen da suka mutu zai karu yayin da aikin ceto ke ci gaba da gudana rahotan da Badamasi Abdul Qadir Mukhtar ya hada mana kenan to muna ka muku wadannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC a yau ne ake bikin ranar birane ta duniya ranar da majalisar dinkin duniya ta ware dan jawo hankalin hukumomi game da yadda za a inganta birane da shigar da matasa cikin harkokin tafiyar da biranen ranar ta kasance wata dama ce ta bayyana hukumomin duniya muhimmancin samar da nagartattun tsare tsaren da za su kawo sauki ga mazauna birane musamman wajen tafiyar da harkokin rayuwar yau da kullum da kuma kawo ci gaba mai dorewa ga rahotan da Zaharuddin Lawan ya aiko mana daga birnin Kano Kwararru na jaddada muhimmancin shigar da matasa cikin al'amuran tafiyar da birane dan cin moriyar baiwar su ta kirkira da habaka ci gaban kasa mai dorewa takin ranar birane ta duniya na shekara ta 2024 shine matasa masu kawo canji a batun sauyin yanayi da inganta tunanin cikin gida dan kafa birane masu dorewa wannan na nufin bujuro da muhimmiyar gudunmuwar kananan hukumomi da matasa wajen shawo kan kalubalen sauyin yanayi a maraya ranar tana kokarin fito da dabaru da azancin matasa da zakulo da hanyoyin da za a canja al'amura zuwa kwararen matakai na zahiri na tuntubi kabiru sa'idu dakata na kungiyar kaja mai rajin inganta shugabanci na gari inda na tambaye shi ko menene muhimmancin shigar da matasa cikin al'amuran tafiyar da birane zamani ya zo cewa saboda kirkire kirkire da fasaha da sauran su matasan nan zaka ga su ne suke juya wadannan al'amura kuma su birane suna ba da gudunmuwa sosai gurinci gaban al'umma gabaki daya to tunda kuma matasan nan su ne suka fi yawa kuma suna da rawa da za su taka su zai zama abu mai kyau idan suka shiga aka dama da su sannan akwai abubuwa da suka shafi tabbatuwar muradin karni masu dorewa da ake kira sustainable development goals da zaka ga su kansu matasa suna da gudunmuwa da za su bayar gurincin mu wadannan muradin masu dorewa albarkacin bikin ranar biranen ta duniya da ake yi yau na tuntubi wasu matasa a Kano ko birnin na iya biyan bukatun su na rayuwa gaskiya bana samun abin da nake samu a birnin Kano 1900 in ka kula ruwan sha wanda yana daya daga cikin abubuwan da za a kalla a matsayin birni ya zama wani abu na cigaban rayuwa babu shi ta kai ta kawo al'umma ma sun fid da rai ko su fid da tsammani akan samu ingantaccen ruwan sha kamar irin wanda ake samu na pampo haka bangaren kiwon lafiya da yawan al'umma bangaren kiwon lafiya in dai sun dogara daga matakai na gwamnati ne musamman masu karamin karfi wannan abun ba a samun sa a burane kusan bambancin da kauyukan kawe kadan ne to abun nan in dai kana so ka samu sai ka anya amfani da kudin ka haka hanyoyin mu gudanar ruwa da ya kamata a ce an samu in ka kula kwalarar ma da ake yi a cikin gari da sauran da ake samu a cikin bura a cikin birni ma ta fi wadda ake samu a kauyuka nan da 250 kashi 70 na al'umar duniya ne za su kasance a cikin birane a wani hasashe na majalisar dinkin duniya yayin da ake fuskantar kalubalen da ba taba gani ba daga sauyin yanayi ina dai na matashiya wanda nake zauna a cikin birni zan iya cewa ba komai ne nake samu ba kamar ga misali idan muka dauki fuskar lafiya yanzu abuba sun yi tsada saboda tattalin arziki zaka je asibiti ga kudin naka ma amma saboda tsadar magunguna da dai sauran su ba lalle bane in samu abin da nake bukata haka zalika idan muka dauki sufuri za mu ga cewa da sauran kasashe wanda suka riga suka ci gaba sosai ba daya muke da Najeriya ba za mu gani zaka fita bakin titi kana neman 
abun hawa amma zai gagare ka ga dai abun hawa nan alhamdulillah suna nan da yawa to amma yanzu saboda tsadar mai za iya cewa ba ma samun abin da muke so majalisar dinkin duniya tace nan da shekara shida wato a 2030 an yi kiyasi kashi 60 na al'umar duniya ne za su kasance a yankunan maraya inda fiye da kashi 60 na mazaunan suka kasance yan kasa da shekara 18 majalisar ta kara da cewa duk da cigaban da aka samu birane yana cigaba da fama a cikin fatara da rashin daidaito da gurbacewar mahalli abinda ke wajabta bukatar daukar matakin shigar da matasa al'amuran shugabanci a matakai daban-daban dan samar da abubuwan mora rayuwa masu dorewa Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Nigeria to wasu sanatocin arewacin Najeriya sun ce za su yi fatali da kudirin sauye-sauyen haraji kamar yadda gwamnonin yankin suka bukata sanatocin sun ce zartar da kudirin zai kara tsananin matsar rayuwa ga talaka wanda suke wakilta gwamnonin arewacin Najeriya dai sun bukaci yan majalisar da suka fito daga yankin su watsi da shirin karin haraji da gwamnatin Najeriya za ta gabatar masu saboda illar da suka ce zai haifar ga jama'ar su sanata Umar Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu ya sheda Bahar Muhammad Fage matsayar su wannan matsaya ce na gwamnoni mu ma a matsayin mu muna da namu yancin mu fada matsayar mu ba tare da wai ko do sun su ni matsaya ba to ina tabbatar maka bani magana a madadin sinetoji gabaki daya ina muka magana a madadina da wa'ansu daga cikin da muke tattaunawa wannan al'amari na haraji abu ne da ba zamu yi da shi ba kuma rashin ta da mai hin an kawo za a kawo majalisa ne kuma ina tabbatar maka zamu yi fatali da shi domin abu ne da zai ƙara janyo wa al'umar Najeriya su ƙara shiga wahala ita gwamnati tana magana cewa wadannan kudaden haraji da irin su ne ake amfani da su wajen yiwa umma ayyuka na ci gaba ba za ku kalli wannan maganar tata da idan basira ba to ita gwamnatin tarayya tana da nata incin tana da nata tunanin tana da nata binciken to amma ina tabbatar maka duk wani abin da za a zo a yanzu za a yi wani haraji a yanka wa yan najeriya haraji bayan cikin yanayi da al'umma suke ciki ana wa tunanin ana wa fahimtar ana wa binciken in aka haka ba amma yan najeriya adalci ba kuma ina tabbatar maka ni dai da iri iri na ba za mu yi da wannan matsaya ba a mafi yawan kudurar ka da ake ka wani lokacin koda mafi yawan mutane sun ci a a akan tafiya da shi a zartar da shi kamar misali kudurin sauya taken najeriya baka tsoran idan an kawo wannan kudurin shi ma ai mai irin wannan zartarwa wanda taken najeriya ai zance ne magana ne kalaman baki ne yanzu yan najeriya da yawa ba su ma sun san an sauya ba amma abinda ake kokarin wannan kudurin ta shafi rayuwar yan najeriya ta shafi rayuwar al'umma wannan shi ya haifar da ka gwamnati ma suka gwamnati arewa suka fito suka yi matsayin su domin abu ne da ya shafi rayuwar kasar ba daidai bane kaman sauye taken najeriya kuma yan kasar suna da interest ina tabbatar maka babu wanda zai yi da wannan to amma kar a ce yayin kin arewa ne kawai zai yi wannan tusu da ku da gwamnonin ku wallahi ina ga muku cewa ba wai yankin arewa kai bane ai kaga mu sai nitoci mu 100 ne kuma kowace jaha tana da sai nitoci mutun uku farashin abinci a arewacin najeriya da farashin abinci a kudancin najeriya duk daya ne radadin rayuwa din ba wata bangare daya da isa ke ji ko ina ana ji ina tabbatar maka hatta ko su ma kawai ba su yi magana bane amma ina ga maka ko su ba za su yi da wannan al'amari ba sanata umar shehu buba kenan mai wakiltar bauchi ta kudu to yanzu karfe 8 ne saura 16 agogon Najeriya da Niger bakwai saura 16 agogon GMT da Ghana. Rabi a takabar rankace ke gabatar maku da wannan shiri daga nan sashi Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin za mu kama ku labarin wasanni. to ma da lai yanzu kuma bari shirin ya nufi kasar Ghana inda kotun kolin Ghana ta yi watsi da bukatar shugaban majalisar dokokin kasar na yin watsi da hukuncin da ta yanke game da hana shi zartar da matakin sa na kwace kujerun wasu yan majalisa hudu da suka sauya sheka zuwa wata jam'iya kotun ta ce matakin na shugaban majalisar bai yi daidai ba kuma ya nuna rashin fahimtar doka ga wakilin mu Fahad Adam da cigaban rahoton 
Shugaban Majalisar Dokoki Mr. Alban Sumana Bagbin ya bukaci ko tunkolin da ta yi watsi da hukuncin da ta yanke ne wanda da farko ya dakatar da hukuncin da ya yanke na ayyana kujerun majalisar guda hudu a matsayin babu kowa wannan dai na nuna yadda ake ci gaba da samun takon saka da tsakanin bangaren majalisar dokokin da na shari'a a ranar litinin ne dai shugaban majalisar yayi watsi da wata takaddar kotun kolin wanda ta soke hukuncin da ya yanke na ayyana kujerin ƴan majalisar guda hudu babu kowa shugaban majalisar ya bada misali da rigar kariya da majalisar take da ita wanda ya ce tana kare ƴan majalisar da maga takadda na majalisar daga matakan kotu yayin da suke halartar zaman majalisar takaddamar dai ta kunno kai ne a lokacin da ƴan majalisar hudu suka sauya shika daga jami'un siyasar su domin yin takara a zaben watan dizamba mai zuwa matakin da ake ganin ya saba kundin tsarin mulkin kasar shugaban majalisar yayi gaggawar bayyana kujerun sa a matsayin babu kowa amma sai dai ƴan majalisar jam'iya mai mulki ta MPP daga baya sun kalo balanci wannan hukunci a kotun koli da suka bukaci kotun da ta fassara dokar da aka yi amfani da ita masu sa ido kan harkokin siyasa sun ce kamata yayi da kotun kolin ta tuntubi dukkan bangarorin da abin ya shafa wanda suka hada da shugaban majalisar wakilan da ƴan majalisar adawa kafin ta yanke hukuncin farko da hakan zai hana wannan takun saka ya kawo zuwa yanzu a halin da ake ciki dai shugaban majalisar ya dakatar da zaman majalisar har sai illa ma sha Allah yayin da aka zuba ido don ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya tsakanin bangaren majalisar dokoki da bangaren shari'a Muhammad Fad Adam Sashin Hausa na BBC daga Accra Ghana to bari mu sake komawa Najeriya inda ƴan bindiga suka sara harajin naira miliyan 10 kan mutanen garin Faru na yankin karamar hukumar maradin ta jihar Zamfara idan har suna son zaman lafiya kuma su riƙa aikin gona wannan dai wani kari ne kan hara hara da sace sacen mutane dan neman kudin fansa da ƴan bindigar kan yi yau da kullum al'amarin da ya ta'azzar har mutanen garuruwa kalle shida na yankin suna ta yin kaura zuwa wasu wurare ga dai Abdul Salam Ibrahim Ahmed da wannan rahotan Bayane daga garin na Faru da wasu garuruwa biyar dake yankin karamar hukumar ta maradin a jihar Zamfara sun ce harhare da sauran ta asar da ƴan bindiga ke tafkawa jama'a ta kai intaha ga mata bakin wani mutumin yankin wanda ya gwamnace a saka ya sunan sa gaskiyar magana yanayin da muke ciki yanzu to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saboda idan da ka faru a ko yaushe da zauna muke cikin zullumi kwana muke cikin zullumi tanta ma gaba dai saboda ta hada mazabu kusan guda da ko shidda akan titi guda duk matsalolin mu guda kowannen mu cikin dardare ha kwana cikin dardare ka tashi garuruwa kamar nawa kenan garuruwa guda shidda su ne suka hada rajin maradun akwai goran na maye akwai jamba ko akwai faru magani akwai kaya akwai sidiri akwai gidan goga Abin da ya bai tsaya a nan ba a garin Faru na Maradun domin kuwa ƴan bindigan sun kakaba musu harajin dole kamar yadda wani mutumin garin ya bayyana sun samu na haraji kudi naira miliyan 10 suka ce za mu hada garin mu mubara idan dai har muna so mu samu zaman lafiya to kasanto wannan kudin ba a samu an hada musu shi ba shi ne dalilin da yasa suka matsa muna da kai harhari idan sun so su tafi da kai kadan nuna turjiya haka to kawai za su sa bindiga ne su harbe ka in kuma baka nuna musu turja ba za su tafi da kai sai dai ƴan uwa su dawo suna hada kudin fansa kuma an hada kudin fansa an kai musu za su rike su ci ai kudin bai isa ba sai an kuma kara karo wasu da yanzu haka asalin mutanen mu da ke gurin su mu kamar wa mutan iyakar su to ba a kai muku dauki na jami'an tsaro ba wato abin da zai ba ka mamaki akwai jami'an tsaro a garin amma kuma kasance jami'an tsaron bai hana ƴan ta'addar su yi abin da suke yi ba Yanzu haka dai jama'ar garuruwan da wannan al'amar ya shafa a yankin na Maradun suna cikin tsaka mai wuya saboda yanzu haka ina gaya maka abun gona ya kai musamman jada ana son a shiga a ebo jada amma ina abun ya gagara kowa yana jin tsoron ya hita a bakin ranshi kana jin tsoron gidar da ka je ka ebo an an kama ka to ba wai gidar da ka nuna ba hatta kuyan gona idan an tsira ba za su yi an so ka ba kuwa an rasa mun fita muna rukon gwamnatin jihar Zamfara gwamnatin tarayya ko taimaka mana dan girman Allah mun dai kokarin jin ta bakin bangaren gwamnatin jihar ta Zamfara game da wannan batu amma kuma ba mu yi dacen samun mai magana da yawunta ta waya ba 
jihohi da dama dai a yankin arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya a Najeriya sun kwashe shekaru suna fama da matsalar yan bindiga wadanda kan kaisa mame garuruwa da kauyuka inda sukan kashe jama'a su sace wasu dan neman kudin fansa da kona gidaje da kuma sace dabbobi da sauran dukiyoyi al'amarin da hukumomi da jama'an tsaro ke ta bayar da tabbacin suna kokarin shawo kansa Abdussalam Ibrahim Ahmed Sasha Hausa na BBC daga Abuja Nigeria to yanzu kuma ga Zulaiha Abubakar dauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki Majalisar da tawan Nigeria ta amince da wani kudurin doka da zai karfafa ikon hukumar kare kudaden masu ajiya a bankunan kasar wato NDIC dan tabbatar da kwanciyar hankali da kawar da fargaba akan bankunan majalisar ta dauki wannan mataki ne yayin da yan kasuwa a arewacin Najeriya ke ci gaba da kirga asara sakamakon rashin wutar lantarki sule ya usili wanda aka fi sani da walo mai sayar da kayan sanyi ne a gadar Tamburawa karamar hukumar da wakin ku da a jihar Kano da zaji tunda wasu abubuwan so tare yanzu ma mun je kasuwar ma ba ma tsoyo su da yawa saboda an ma kasu wadan ka kawo su nan sakamakon saboda ba wutan ne ba ka ga asara ko a waye wagar na majara ta ma ta fa ba saboda zafi ya yawa kuma ba ba kankara ba wutan ne fa sun mu dai cikin yan kasuwa dai muna cikin dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna neman muku sadi a hannun Allah saboda rashin wuta abosuwa na babban bankin kasar ya fi da rahoton da ya bayyana yadda farashin lu'ulu'un da kamfanin Debswana yake hakowa ya fadi da kashi 50 a bana a shekarar da ta gabata ne kamfanin na Debswana hadin gwiwa da kamfanin DBS na Amurka suka kulle yarjejeniyar cinikin lu'ulu'u ta shekaru 10 a Burtaniya kuwa minister kudi Rachel Reeves ta ce gwamnati za ta mayar da mafi kankantar albashi sama da fan 12 kowace sa'a daya daga watan Afrilin badi gwamnatin ta kara da cewa sama da ma'aikata miliyan 3 ne za su amfana da wannan ta 10 shi na karin albashi to amma masana'antu sun yi gargadin za su rage daukar ma'aikata dan samun damar rage kashe kudade masu yawa to a gaishe da Zulaiha Abubakar yanzu kuma ga Ibrahim Yusuf Muhammad da labarin wasanni Kochi Manchester City Pep Guardiola yace United za ta samu babban kochi idan har ta yi nasarar daukar kochin Sporting Lisbon Ruben Amorim. Guardiola ya shida wani neman labarai cewa cikin kakar wasa daya ko biyu da suka gabata Sporting na daya daga cikin kungiyoyin da suka bayo Manchester City wahala saboda salon wasan su. Tunda farko dai Amorim ya tabbatar da cewa United ta tattabi Sporting a kansa amma har yanzu babu abin da aka tabbatar akan makomar sa. Ya kara da cewa halin yanzu shine kochin Sporting kuma aikin da ke gaban sa kenan. We have to wait a little bit more. Yace dole ne mu dan jira domin in bayanin duk wani abin da ya kamata yin karin haske akai sai a fahimci lamarin yadda ya kamata ni ne zan yanke shawara zan bayyana komai saboda haka dole ne mu jira kamar yadda na fada za a fahimci lamarin daga ƙarshe Rada talata da ta gabata ne dai Sporting ta tabbatar da cewa United ta tuntube ta kan coachin kuma ta bayyana shirin ta na Mikawa Amorim kwanta ragin euro miliyan 10 tun kafin a kaiga nada shi coachin na United har an fara hasashen irin yan wasan da ake ganin Ruben Amorim zai nemi ya kawo club din domin kawo sauyin da ake bukata 